আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো আছেন ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ব্যাটার ইংলিশ উইথ মাই ওয়ান সেকেন্ড আজকে আমরা আবারো একটা ভিডিও এসেছে সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন रिलेटेड গ্লোবাল ওয়ার্মিং প্যারাগ্রাফটি আমি অনুবাদ করব ধরে ধরে অনেকে আছেন যারা অনুবাদ শিখতে চান খুব চমৎকারভাবে ধরে ধরে হয়তো আপনি ওইরকম ভাবে এক্সপার্ট না মোটামুটি ভালো পারেন আরো এক্সপার্ট হতে গেলে আপনাকে কি আসলে শুরু করতে হয় অনুবাদগুলো করা সো ধরে ধরে সেগুলো আমি ট্রাই করব শেখানোর জন্য আর যারা ইউটিউব থেকে দেখবেন আমার ভিডিওগুলো ইউটিউব চ্যানেল থেকে তারা প্লেলিস্টে দেখবেন যে ট্রান্সলেশন প্লেলিস্ট আছে অথবা আপনি অনুবাদ চ্যানেল আছে আর কি মানে সরি এই প্লেলিস্টে আছে ওইখানে যা দেখবেন সো আমরা শুরু করব গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর অনুবাদ করা শুরু করব আমাদের ফার্স্ট দেখেন লাইনটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং তো পারেন সবাই সেটা হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা অথবা বিশ্বব্যাপী গরম আপনি বলতে পারেন ইন রিসেন্ট ইয়ার্স দেখেন কোনো জায়গায় যে ইন থাকে তাহলে বলবেন যে এ অ তে যেমন ইন ডাকা ডাকাতে তাহলে ইন রিসেন্ট ইয়ার্স সাম্প্রতিক বছর বছরগুলোতে এরকম রিসেন্ট মানে সাম্প্রতিক তাহলে ইন রিসেন্ট ইয়ার্স সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেয়ার হ্যাভ বিন হয়েছে দেখবেন হয়েছে এরকম বোঝাবে দেয়ার হ্যাভ বিন হয়েছে কারণ যেহেতু এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর জন্য হয়েছে অর্থ বলতে হয় আমি যদি বলতাম দেয়ার ইজ তাহলে আসে বোঝা যায় এরকম দেয়ার ইজ এ বুক একটা বই আছে তাহলে দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যানি অ্যালার্মিং রিপোর্টস অনেক ভয়ঙ্কর প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে বা প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে এই সেন্স বোঝানো হয়েছে আর কি অর্থটা দ্যাট জে এরকম মাঝখানে দ্যাট থাকলে নর্মালি জে বলার চেষ্টা করবেন আপনি অনুবাদটা দ্য ক্লাইমেটস সরি দ্য ওয়ার্ল্ডস ক্লাইমেট পৃথিবীর তাপমাত্রা বা জলবায়ু এটা বোঝাচ্ছে আর কি দেখেন খেয়াল করবেন এই যে ওয়ার্ল্ডস পৃথিবীর ক্লাইমেট জলবায়ু ইজ আন্ডার গোয়িং আবহাওয়া বলতে পারেন আপনি এখানে ক্লাইমেট শব্দটা তো ইজ আন্ডার গোয়িং ভিতর দিয়ে যাচ্ছে দেখেন আন্ডার গো মানে ভিতর দিয়ে যাওয়া অভিজ্ঞতা লাভ করা এরকম সেন্স বোঝানো হয় এখানে আসলে বললে ভালো হয় বেশি যে পৃথিবীর যে জলবায়ুটা ইজ আন্ডার গোয়িং ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আ দেশ তার মানে আ সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ একটা গুরুত্বপূর্ণ বা ব্যাপক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আসলে যাচ্ছে বা অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা লাভ করতেছে বা যা সবচেয়ে ভালো হয় যে ব্যাপক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এই অর্থটা বললে বেশি ভালো হয় ক্লাইমেট ইজ আন্ডার গোয়িং এ সিগনিফিকেন্ট সেন্স মানে গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ একটা পরিবর্তনের দিয়ে যাচ্ছে যেমন আপনি বললেন যে আই এম আন্ডার গোয়িং মাচ সাফারিং আমি অনেক কষ্ট বুক করতেছি এরকম হবে তাহলে আন্ডার গো মানে অভিজ্ঞতা লাভ করা কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে যাওয়া এরকম বোঝানো হয় অল দিস রিপোর্টস খেয়াল করবেন অল দিস রিপোর্টস এই সমস্ত প্রতিবেদনগুলোই প্রোভাইড প্রোভাইড মানে দেওয়া দেয় বা তুলে ধরে যে স্ট্রং এভিডেন্স শক্তিশালী বা মজবুত প্রমাণ তুলে ধরে এভিডেন্স মানে প্রমাণ অথবা কি চিহ্ন বলতে পারেন আপনি দ্যাট যে ওয়ার্ল্ড টেম্পারেচার্স পৃথিবীর তাপমাত্রা আর ইনক্রিজিং বেড়ে যাচ্ছে এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স যেমন আপনি বললেন যে ইট ইজ ইনক্রিজিং বা ইনক্রিজিং এটা বেড়ে যাচ্ছে এরকম বোঝায় ডে বাই ডে দিনের পর দিন তার মানে অর্থটা হল এরকম যে অল দিস রিপোর্টস এই সমস্ত রিপোর্টসগুলাই প্রোভাইড এভি স্ট্রং এভিডেন্স খুব ভালো কি প্রমাণ দেয় যে বা শক্তিশালী প্রমাণ তুলে ধরে যে ওয়ার্ল্ড টেম্পারেচার পৃথিবীর তাপমাত্রা আর ইনক্রিজিং বেড়ে যাচ্ছে ডে বাই ডে দিনের পর দিন দিস ইনক্রিজ এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহার করা আছে দিস ইনক্রিজ এই ক্রমবর্ধমান বিকাশ বা এই বিকাশটা বা এই বৃদ্ধিটাই ইজ নোন পরিচিত অ্যাজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণতা হিসাবে পরিচিত বা বৈশ্বিক গরম হিসাবে পরিচিত আপনি বলতে পারেন তবে উষ্ণতা বললে বেশি ভালো হয় মানে এটা সাধু ভাষায় থাকে আর কি কস্ট এরকম বিথিরে যদি ডিরেক্টলি থাকে এরপরে বাই থাকে তাহলে বুঝবেন গঠিত গঠিত বা আনিত এরকম বুঝাবে বাই ইনক্রিজড এরকম যদি বিথিরে থাকে তাহলে বলবেন যে ক্রমবর্ধমান অথবা ব্যবহৃত বিবাহিত এরকম টাইপের যেমন যদি থাকতো ইউজড তাহলে ব্যবহৃত বলতেন তাহলে ইনক্রিজড হ্যাঁ ক্রমবর্ধমান বা বর্ধিত বলতে পারেন আপনি বর্ধিত অ্যামাউন্টস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যারাউন্ড আর্থ তারপরে পৃথিবীর চারপাশে আপনি যেটা বলতে পারেন অথবা পৃথিবীতে পৃথিবীতে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বা বর্ধিত পরিমাণের বারে মাধ্যমে ঘটিত এই বিষয়টা হচ্ছে অ্যাজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ আমি আবার লাইনটা গুছিয়ে বলি দিস ইনক্রিজ এই বৃদ্ধি বা এই বিকাশটাই বা ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিটাই পরিচিত কি হিসাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হিসাবে মানে বৈশ্বিক উষ্ণতা হিসাবে কী দ্বারা গড়িত এই যে দেখেন বলতেছে যে ক্রমবর্ধমান অথবা বিকাশিত বা বিকশিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাধ্যমে গঠিত যে বিষয়টা এইটাই হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বৈশ্বিক উষ্ণতা 
most climatologist অর্থাৎ হচ্ছে অধিকাংশ আবহাওয়া বিদ্রাই বলেছেন বা বিলিভ করেন বিশ্বাস করেন যে দা গ্রিন হাউস ইফেক্ট গ্রিন হাউস ইফেক্টটা দা মোস্ট লাইকলি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হ্যাঁ লাইকলি বলতে এখানে নরমালি আসলে লাইকলি অর্থ হচ্ছে সম্ভাবনা বোঝায় যেমন আমি বললাম যে আই এম লাইকলি টু গো আমার যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বাট এইখানে বোঝাইছে লাইকলি মানে হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় অথবা বলা যায় সম্ভাবনাময় অথবা বলা যায় হচ্ছে গ্রহণযোগ্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কজ কারণ বা উল্লেখযোগ্য বলা আরো বেশি ভালো হয় অফ দিস গ্লোবাল ওয়ার্মিং এই বৈশ্বিক উষ্ণতা তার মানে গ্রিন হাউস ইফেক্ট হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ বা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কারণ অফ দিস গ্লোবাল ওয়ার্মিং এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর তারপর লাইন ক্লাইমেটোলজিস্ট এই আবহাওয়াবিদরা প্রেডিক্ট ভবিষ্যৎবাণী করে থাকেন যে বাই মিড ওয়ে মিড ওয়ে থ্রু দ্য নেক্সট সেঞ্চুরি অর্থাৎ আগামী শতাব্দীর মাঝখানে যে বা মধ্যখানে যে পরের লাইনটা আবার খেয়াল করবেন ক্লাইমেটোলজিস্ট আবহাওয়াবিদরা প্রেডিক্ট প্রেডিক্ট মানে ভবিষ্যৎবাণী করা ভবিষ্যৎবাণী করে থাকে যে যে বাই বাই মানে মধ্যে মিড ওয়ে থ্রু দ্য নেক্সট সেঞ্চুরি অর্থাৎ আগামী শতাব্দীর মাঝখানে যে কি হবে টেম্পারেচার মে হ্যাভ রিজেন হয়তো বেড়ে গিয়ে থাকতে পারে খেয়াল করবেন এ যে মে হ্যাভ রিজেন এখানে বিথিরি হবে যেমন আমি বললাম হি মে হ্যাভ ডান দা ওয়াশ এই কাজটা করিয়ে থাকতে পারে ভবিষ্যতে করবে ব্যাপারটা এরকম বোঝাবে কিন্তু তাহলে টেম্পারেচার মে হ্যাভ রিজেন কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু এখন আমি বললাম টেম্পারেচার কি বেড়ে গিয়ে থাকতে পারে বাই কোন পর্যন্ত অ্যাজ মাস অ্যাজ ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত কি বেড়ে গিয়ে থাকতে পারে দিস কোট দিস কোচ দিস কোচ ক্যাটাস্ট্রোফিক্যালি অর্থাৎ নাটকীয়ভাবে বা হুট করে বা আকস্মিকভাবে রিডিউস কমিয়ে দিয়ে থাকতে পারে বা কমাইতে কমাইতে পারে ম্যানকাইন্ডস মানব জাতির কি অ্যাবিলিটি সক্ষমতা টু গ্রো ফুড অর্থাৎ খাবার উৎপাদন করার যে অ্যাবিলিটি মানুষের এই জিনিসটা কি করতে পারে অর্থাৎ এই তাপমাত্রা বৃদ্ধিটাই কুট ক্যাটাস্ট্রোফিক্যালি বা নাটকীয়ভাবে বা হুট করে বা আকস্মিকভাবে বা বিপজ্জনকভাবে আপনি বলতে পারেন রিডিউস কমিয়ে থাকতে পারে বা কমিয়ে দিতে পারে রিডিউস মানে কমানো নেক্সট ওয়ান তারপর ডিস্ট্রয় করতে পারে ধ্বংস করতে পারে অ্যান্ড সিভিয়ারলি ড্যামেজ মারাত্মকভাবে ক্ষতি করতে পারে ওয়াইল্ড লাইফ বন্য প্রাণী এবং ওয়াইল্ডারনেস এবং বন্য ভূমিকে বা বন্য ভূমিকে নষ্ট করে দিতে থাকতে আমি আবার বলি লাইনটা দিস কুট ক্যাটাস্ট্রোফিক্যালি এটা কি করতে পারে নাটকে বা আকস্মিকভাবে রিডিউস কমিয়ে থাকতে পারে বা কমাইতে পারে ম্যানকাইন্ডস অ্যাবিলিটি মানুষের যে সক্ষমতা টু গ্রো ফুড খাবার উৎপন্ন করার এরকম বোঝাচ্ছে অ্যান্ড ডিস্ট্রয় ধ্বংস করতে পারে সিভিয়ারলি ড্যামেজ এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতি করতে পারে ওয়াইল্ড লাইফ বন্য প্রাণীর এবং বনভূমিকে ধ্বংস করতে পারে বা নষ্ট করতে পারে বলতে পারেন আপনি রেইজ সি লেভেলস সমুদ্রের উচ্চতা বাড়াই থাকতে পারে রেইজ মানে বাড়ানো অ্যান্ড দেয়ার বাই এবং আরও এখানে দেয়ার বাই মানে আরও বললে ভালো হয় ফ্লাট কোস্টাল এরিয়াস অ্যান্ড ফ্রামল্যান্ড সেটা হচ্ছে বন্যা কবলিত বা উপকূলীয় অঞ্চল বা এলাকা এখানে ফ্ল্যাট মানে বন্যা কোস্টাল মানে উপকূলীয় যেহেতু বন্যা উপকূলীয় এলাকা বা সামুদ্রিক এলাকা আপনি বলতে পারেন অ্যান্ড ফার্মল্যান্ড বিভিন্ন ধরনের ফার্মল্যান্ড যেটা আছে এগুলো দ্য অ্যালার্মিং নিউজ বাউট বাংলাদেশ দেখেন অ্যালার্মিং মানে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে বা সংবাদ হচ্ছে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইজ দ্যাট তা হলো অ্যাজ এ রেজাল্ট অব দ্য রাইজ এই বৃদ্ধির ফলে অ্যাজ এ রেজাল্ট মানে এর কারণে বা এর ফলে দ্য রাইজ অব দ্য সি লেভেল এই সমুদ্রের যে উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে দ্য লোয়ার সাউদার্ন পার্ট অব দ্য কান্ট্রি অর্থাৎ নিচু দক্ষিণ অঞ্চলের যে নিচু অংশ অংশ বলতে এখানে অঞ্চল বলতেছে অব দ্য এখানে দেশের দক্ষিণ অঞ্চল নিচু অংশ মে হয়তো ওয়ান ডে একদিন গো আন্ডার যাইতে পারে ওয়াটার ওয়াটারের নিচে যেমন ধরেন আই মে গো আমি হয়তো যাইতে পারি এরকম বোঝাবে আই মে ওয়ান ডে গো আন্ডার আমি হয়তো কি যাইতে পারি নিচে এরকম ওয়াটার পানির নিচে এমনি বললাম আর কি হ্যাঁ তাহলে আমাদের দেশের যে সাউদার্ন পার্ট আছে দক্ষিণ অঞ্চল মে গো আন্ডার ওয়াটার পানির নিচে চলে যেতে পারে দ্য মেইন কালপিটস কালপিটস মানে নর্মালি দোষী বা অপরাধী তো এখানে বললে ভালো হবে আর কি কারণ যে প্রধান কারণ ফর গ্লোবাল ওয়ার্মিং এই বৈশ্বিকের সাথে প্রধান কারণ হচ্ছে আর কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে প্রধান কারণ প্রডিউসড উৎপাদিত বাই দ্য বার্নিং ফসিল ফিউলস ফসিল ফিউলস মানে হচ্ছে জীবাশ্ব জ্বালানির মাধ্যমে পুরানোর মাধ্যমে উৎপাদিত এই যেখানে আবারও দেখেন প্রডিউসড উৎপাদিত ব্যাপারটা এরকম হবে তাহলে জীবাশ্ব জ্বালানি পুরানোর মাধ্যমে উৎপাদিত যে কার্বন ডাই অক্সাইড এটি হচ্ছে প্রধান কালপিটস মানে প্রধান কারণ বা প্রধান 
অপরাধী বলতে পারেন আপনি যদি আসলে কারণ বলে বেশি ভালো এন এন ফরেটস এবং কি বনের জন্য ফরেটস অ্যান্ড পলিউটেন্স এখানে বনের জন্য না বনের যে পুরাতন সরি বনের যে কাট আছে এগুলো পুরাতন পুরার মাধ্যমে বোঝাতে স্যার কি অ্যান্ড পলিউটেন্স এবং দূষণকারী বস্তু বা আপনি দূষণকারী জন্তু সরি জন্তু জন্তু বলে ভালো হবে না দূষণকারী বস্তু হতে পারে বা যানবাহন এগুলোর কথা বলতেছে পলিউটেন্ট সাচেস যেমন দা মেথেইন হতে পারে যদি উচ্চারণটা ম্যাথেইন হয় অ্যান্ড কার ক্লোরোফ্লোরো কার্বনস ক্লোরোফ্লোরো সবাই বোঝেন সবচেয়ে বেশি মানে ক্ষতিকর সেটা সিএফসি গ্যাস বলে আর কি উই ক্যান প্রাইভেন্ট বা অথবা প্রিভেন্ট আমরা প্রতিরোধ করতে পারি বাই কোন জায়গায় যদি দেখেন বাই আছে তাহলে আইনজি হবে তাহলে উই ক্যান প্রেভেন্ট আমরা প্রতিরোধ করতে পারি বাই বেইং কেয়ারফুল সতর্ক থাকার মাধ্যমে অ্যান্ড রেইজিং পাবলিক অ্যাওয়ারনেস এমন কি জনসচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে রেইজ মানে বাড়ানো অথবা কি তৈরি করা আপনি বলতে পারেন রেইজ পাবলিক অ্যাওয়ারনেস জনসচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে এবং কি বলছে আবার বলি উই ক্যান প্রেভেন্ট বাই বাই বেইং কেয়ারফুল সতর্ক থাকার মাধ্যমে তৈরিত করতে পারি এবং রেইজিং পাবলিক অ্যাওয়ারনেস এখানে রেইজিং হওয়ার কারণ হচ্ছে আগের লাইনে বাই আছে এই জন্য কিন্তু এন্ডের আগে যে ফর্ম এন্ডের পরে সেই ফর্ম হয় রেইজিং পাবলিক অ্যাওয়ারনেস জনসচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে আশা করছি প্যাসেজটা অনুবাদ বুঝতে পেরেছেন সো এরকম প্যাসেজ অনুবাদ আপনি যদি আরও চান ভিডিওটা লাইক দেবেন এবং শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবেন যাতে আমি অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকগুলো ভিডিও আপনাদের জন্য ওভার দিতে পারি সো আজকে এই পর্যন্ত দেখা হবে আরেকটা কোনো টপিক নিয়ে সেই মধ্যে প্রত্যেকেই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম